，一杯白水就足以让高傲的继母疯癫，一句亲生女儿的责问，就足以让坏事做尽的母亲后悔不已，一个离世之人的复活，就足以让阿离逆转局面。本坏事做尽的继母已经被刺久，奈何她还有一个受宠的贵妃妹妹。而为了救姐姐，现在只能舍弃父亲，把一切都说成父亲的挑唆。反正长这么大，两个女儿相依为命，父亲除了把他们当工具，也没有别的温情。无奈下，父亲只能答应贵妃要求，毕竟得罪贵妃以后也没好日子。于是，在九即将送去时，宫里传唤让季舒然禁足就行，因为其父亲已经拦下罪责去守皇陵了。可阿离却笑了，因为他本就意料到季舒然不会倒下。但是比起让坏人痛快的离世，还不如让他后半辈子在自责中度过。于是阿离告诉季舒然，自己并不是江离，真正的江离已经在山上被折磨、被戕害，而被季舒然戕害的大夫人和姨娘，甚至江离和江月全部都在下面等着他。说着就把白水给了季舒然。此时季舒然还在等待江父的原谅，殊不知一生只爱大夫人的江父，是怎么都不会原谅季舒然。甚至现在，他的亲生女儿若瑶，都在房间整日的询问，自己的母亲到底是怎么狠得下心，给自己下那么重的毒，导致现在连走路都走不了。可季舒然还有一个依靠，那就是自己的亲生儿子，也是江家的嫡长子。可江父因为这件事情已经辞官了，因为他已经精疲力尽了，所以这样的江府，嫡长子又能掀起什么风浪？此时的季舒然悲痛不已。他从年轻时就开始筹谋，筹谋了一辈子，结果什么都没有。自己所爱为自己离世，自己的女儿恨自己终身，自己的儿子看都不来看自己，临终还是一个野丫头来嘲笑自己。所以这一刻的季舒然直接疯癫了。可他还没想到的是，这杯什么都没放的水，就把他吓成了这个样子。随后出来时，江父只问阿离人还活着吗？可阿离却表示人活着。但对他来说，还不如离去。这一刻，江父想获得女儿的原谅，可阿离却说，十年期间，一封家书都没有，一件衣服也没有寄过，仿佛这个女儿过得好与坏，早就与江家无关。也就是江家的冷落，让山上的人觉得江离没有依靠，这才导致所有人都能欺负他。所以这一刻，问自己有没有原谅，那答案只能是一个假笑。而知道这些后，萧恒带来一个好消息。希望能让阿离赶快振作起来，而这个消息就是当初被埋葬前来救过自己的丫鬟海棠。只要有了海棠的供词，那自己曾经的冤屈就能被洗刷。而海棠告诉阿离，自己当时出来送信时被沈玉荣抓，当时所有人都以为自己离世，所以自己才从乱葬岗爬出来。现在要不是有人把自己抓来，自己还藏在周边的小县城。而阿离告诉海棠，沈玉荣的噩梦即将来临。因为此时江父的告老还乡，导致朝堂上全是成王的人，所以李府明目张胆要求给成王封赏，并且朝堂上一大半都同意此事。之前江父没有离职时还能制衡李府，现在朝堂上毫无自己的队伍。可此时萧恒却说出司徒九月的身世，原来九月是大昭的公主，而现在大昭的新王就是他亲哥哥。当年自己救下九月也是因为他的身份。所以现在这颗棋子也要开动了，而知道大招前去感谢皇帝，成王知道这是要联手除掉自己，于是立马联系妹妹控制住沈玉荣，因为沈玉荣是这次的接待使团，而他们只要在公主出现时灭口就行。殊不知沈玉荣自己都应接不暇，因为阿离作为当今秦记一流之人，自然是被皇帝点名参与接待，而阿离的目的就是在这次的活动中揭穿沈玉荣。而皇帝的目的是在揭穿后顺线抓住公主，这样幕后的成王一定会举兵前进，这样萧衡和大昭就能联合对付成王。所以这一次的使团接待，直接决定了阿离和萧衡的命运。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。